আচ্ছা একটা জিনিস ভাবছে যে আমাদের কি মানে ডিরেক্টলি ঢুকে গেছে নাকি আচ্ছা হ্যাঁ ট্রু কন্টেন্ট আর ইন্ট্রোর মাঝখানে কিছু ঢুকাবো নাকি আমরা যেমন মানে কি আলাপ টালাপ এমনি খাজুরে আলাপ নাকি আচ্ছা সেটা নিয়ে পরে চিন্তা করো আমাকে তাহলে মেইন বলে শেষ করে ফেলি হ্যালো সবাই ওয়েলকাম টু আনাদার এপিসোড অফ টেকটং আমাদের চ্যানেল যেখানে আমরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করি আজকে আমাদের চারজন আমরা সবাই একসাথে আসছি অনেকদিন পরে আজকে আমাদের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে নতুন একটা টিমে যখন আমরা জয়েন করি নতুন কোম্পানিতে যখন জয়েন করি তখন আমাদের এজ আ টিম মেম্বার বা এজ আ কলিগ এক্সপেকটেশন গুলো কি থাকে এজ আ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সো নাম্বার ওয়ান পয়েন্টটা হচ্ছে যে সেলফ স্টার্টার আমি একটা এক্সাম্পল দিই প্রথম যখন আপনি নতুন একটা কোম্পানিতে জয়েন করছেন এবং কোন একটা প্রজেক্টে আপনি জয়েন করছেন ফার্স্ট কাজটা কি হয় প্রজেক্টটাকে চালানো রাইট এখন আপনি হচ্ছে প্রজেক্টের ডকুমেন্ট আমি নিজের থেকে চেষ্টা করবো ছিল <laughs> আপনি <laughs> 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 পড়াশোনার পিছিয়ে সময়টা যায় কাজ করার থেকে হয়তো কিছু গভর্নমেন্টেশন পড়া বা কোড দেখা তখন যে মিটিং গুলোতে আমরা অ্যাটেন্ড করি সেই মিটিং গুলোতে অধিকাংশ টার্ম আমরা বুঝি না এবং হয়তো তখন নেসারিও হয় না কারণ তখন বাকিরা আপডেট দিচ্ছে তখন আমার হয়তো কাজ শুধু পড়াশোনা করা বা সামথিং বাট খুবই ইম্পর্টেন্ট টু নো যে যেই টার্ম গুলা মাঝে মধ্যেই আসতেছে ডিসকাশন গুলাতে সেটা মাঝে মধ্যে আসা মানে হচ্ছে ওই ব্যাপার গুলা হচ্ছে ওই টিমের কোর প্রোডাক্টের কিছু কোর জিনিসপত্র যেমন আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি আমি যখন একটা নতুন টিমে জয়েন করছিলাম তখন দেখতাম খালি বলতো প্রি প্রসেসিং পোস্ট প্রসেসিং প্রি প্রসেসিং পোস্ট প্রসেসিং অ্যাজ আ মানে কনসেপ্ট আমি জানি যে কোনো কিছু পোস্ট করার আগে যদি কিছু করতে হয় সেটা প্রি পোস্ট করার পরে যদি কিছু করতে হয় সেটা হচ্ছে পোস্ট কিন্তু আমার টিমের কনটেক্স এটা কি তাই না তো তখন যেটা করা উচিত হবে যে ওই মিটিং এ হয়তো আপনি সেই সুযোগটা পাইলেন না যে ভাই আপনি পোস্টিং বা পোস্ট পোস্টিং কি বাট জিনিসগুলো কোন জায়গায় লিখে রাখা যে হ্যাঁ এই টার্মগুলো আমাকে জানতে হবে তখন হচ্ছে কোন ফ্রি টাইমে কোন একটা মেম্বারকে ভাই আপনারা তো মিটিং এ এটা বসছিলেন এটা মানে কি প্রি প্রসেসিং মানে কি পোস্ট প্রসেসিং মানে কি তাহলে যেটা হয় আমি অ্যাটেন্টিভ থাকারও যে চেষ্টাটা করা যে আমার বোঝার চেষ্টা থাকবে যে আসলে কি কি বলতেছে এক দুই হচ্ছে ওই টার্মগুলো যে আমি বের করছি পিক করছি সেই পিক নিয়ে যে আমি পাল্টা কোশ্চেন করে যে অ্যান্সারগুলো পাইছি সেটাতে আমার যে ডোমেনটা ক্লিয়ার হলো আমার তখন লার্নিংটাও ইজিয়ার হবে যে হ্যাঁ তাহলে আমি যে টার্নটা করতেছি তখন হচ্ছে আমি এটা কানেক্ট করতে পারবো সো জার্নিটা স্মুথ হবে আমি আসলে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি আরো অনবোর্ড হইতে পারবো নতুন যখন কেউ জয়েন করে তখন অনেক সবকিছু নতুন টিম নতুন মেম্বার নতুন কলিগস নতুন প্রজেক্ট নতুন টেকনোলজি নতুন এভরিথিং ইজ নিউ একসাথে অনেক কিছু নিয়ে ওভারভ্যালুইং লাগে এবং মনে হয় যে আমি যদি এত কোয়েশ্চেন করি তাহলে আমাকে কি যাচ করবে কিনা কি মনে করবে না করবে ওই জিনিসটা আসলে না করা অ্যাজিউম করে না থেকে বা চুপচাপ না থেকে কোয়েশ্চেন করে নেওয়াটা ইম্পর্টেন্ট এবং এটাতে যেটা হয় দেখা গেল আসলে আরো একজন বুঝে নাই টিমে দু তিনজন বুঝে নাই সবাই চুপ করে আসে কেউ একজন যদি রেজ করে যে জিনিসটা কি আসলে তাহলে হচ্ছে সবার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হয়তো দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে 
সেটাকেলি <laughs> 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 প্রথমে জেড দিয়ে শুরু তারপরে হয়তো কে এম সামথিং তারপর বি দিয়ে কোন শর্টিং নাই আর কি জেনারেল কমন সেন্স ছিল শর্ট করে পাঠানো তাহলে যে মানে আসলে যে ইউজারটা দেখবে ইউজার লিস্ট দেখবে আমাদের হয়তো কোন অ্যাডমিন সে হয়তো মানে শর্ট করে নামটা খুঁজে বের করতে পারবে তো এটা ছিল আসলে তার গোল এখন আমি যেহেতু শর্ট করে দিই নি এবং শর্টের অপশনও নাই তো আসলে তার পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে তো এটা ওয়ান কাইন্ড অফ কমন সেন্স যেটা করতে হবে যে আসলে কোন একটা টাস্ক বা যেটাই করতেছি সেটা আসলে ইম্প্যাক্ট চিন্তা করে বা মানে জাস্ট বাইন্ডলি ফলো না করে আসলে এই পাশ যে পাশ থেকে নিচ্ছি সেই পাশের ইম্প্যাক্ট কি আর যে পাশে দিচ্ছি সেই পাশের ইম্প্যাক্ট কি ওভারঅলটা চিন্তা করা হতে পারে ওভারঅল জিনিসটা মানে কনটেক্সটটা আসলে মেক সেন্স করে কিনা একটু চিন্তা করে দেখা আমি আরেকটা পয়েন্ট আসলে মেনশন করতে চাই যে স্পেশালি ফর যারা নতুন জয়েন করতেছে এখন একটা টিমে ফিডব্যাক গুলোকে একদম নিয়ে নেওয়া প্রপারলি যে আমি কেন ফিডব্যাক পাচ্ছি এই ফিডব্যাক গুলো জানি ফিডব্যাক গুলো কি ইউজ করে আমি নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারি যখন আমি যখন একটা পিয়ার রিকোয়েস্ট দেই ফুল রিকোয়েস্ট দেই ওই জায়গাতে কিন্তু আমার কাজের সবচেয়ে ভালো ফিডব্যাকটা আসে তাই না ওই ফিডব্যাক গুলো কেন দিল এই জিনিসটা বোঝা এবং সেই জিনিসটাকে আত্মস্থ করা যে আমাকে বলতেছে যে এখানে ডুপ্লিকেট কোড হচ্ছে তার মানে আমি আসলে আই প্রবাবলি আই হ্যাভ এ টেন্ডেন্সি টু রাইট ডুপ্লিকেট কোড সো আমাকে ফিডব্যাকটা দিয়ে জাস্ট মার্চ করার উদ্দেশ্যে আমি ফিডব্যাকটা কোডগুলোকে আবার চেঞ্জ করে দিলাম তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে জাস্ট একটু টেকিং আ স্টেপ ব্যাক যে কেন ফিডব্যাকটা দিল এবং সেটা বোঝা আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট সো পিআরই আমরা সবচেয়ে বেশি ফিডব্যাক পাই এবং চেষ্টা করতে হবে আমাদের যে নেক্সট পিআর যেটা আমরা দিব সেখানে যাতে সেম ফিডব্যাক গুলো না আসে তার মানে তার মানে বোঝা যাবে যে আমরা আসলে ইম্প্রুভ করছি আর কি সেই জায়গাটা তো অ্যাজ আ নিউ টিম মেম্বার বাকি এক্সিস্টিং যারা টিম মেম্বার আছে তাদের কাছ থেকে এই ফিডব্যাকটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আত্মস্থ করাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং পিআর মানে নতুন পুরো টিমে জয়েন করলে পিআর ইজ অলসো আ গুড নলেজ শেয়ারিং পয়েন্ট রাইট সো আমি যদি কোনো একটা মডিউল মানে ইন্টারসেকশনাল মডিউল নিয়ে কাজ করতেছি যে আরটা মডিউল কি ইমপ্যাক্ট করতেছে সো আমি হয়তো বা এমন একটা কোড লিখে ফেললাম যেটা হয়তো বা আনইনটেন্ডেড কনসিকোয়েন্স থাকতে পারে আরেকটা মডিউল সো পিআর এর উপর হয়তো বা সেই ফিডব্যাক আসবে যে এটা করলে কিন্তু ওই জায়গায় ইমপ্যাক্ট ফেলবে রাইট সো এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখা যে মানে সেম জিনিস যাতে বারবার রিপিট বারবার ফিডব্যাক যাতে না দেওয়া লাগে আর কি মানে উড টু বি বেস্ট ইফ দ্যাট ডাজ নট হ্যাপেন দ্যাটস অল আর কি হ্যাঁ না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আসলে এই ফিডব্যাকটাকে কখনোই পার্সোনালি নেওয়া যাবে না রাইট এটা হচ্ছে আমার মানে ইমপ্রুভমেন্টের জন্য ফিডব্যাক নট যে আমাকে দেওয়া হয়েছে আমার কোর্টকে দেওয়া হয়েছে এটা আমার নিজের মধ্যে নেওয়া যাবে না আর কি রাইট ইমপ্রুভমেন্টের জন্য এই কথা চিন্তা করলে এর জন্য কনস্ট্রাকটিভ ভাবে নেই তাহলে আসলে এই জিনিসটা থেকে আমি কিছু শিখতে পারবো अदरवाइज এটা থাক কাজে লাগিয়ে যাতে আমি বুঝে ফেলি যে আসলে কি হয়েছে আমাদের এই পয়েন্টটার ওভারঅল গোল হচ্ছে একই জিনিস কাউকে বারবার বলতে ভালো লাগে না এটা কিন্তু যাকে বলা হচ্ছে তার জন্য তাড়াতাড়ি যেটা 
আসলে ইম্প্যাক্টটা কি সেটা নিয়ে একটু চিন্তা করা আই থিঙ্ক দিস ইজ ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস নতুন কোন টিমে জয়েন করার পরে এই জিনিসটা আরো ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় কারণ আমি যখনই কোনো নতুন সিস্টেমকে টাচ করতেছি মানে আলটিমেটলি ইট উইল ইফেক্ট সাম আদার সিস্টেম অর সাম এন্ড ইউজার রাইট তখন সেই এন্ড ইউজার হতে পারে একজন কাস্টমার যে মোবাইল অ্যাপ ইউজ করতেছে ইট কুড বি সাম অ্যানাদার ডেভেলপার ইট কুড বি অ্যান অ্যাডমিন ইউজার ইট কুড বি অ্যানাদার মেশিন অলসো মানে আরেকটা সার্ভিসও হতে পারে আমার এপিআই নিয়ে বা আমার যে কাজটা সেটাতে ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আমি যখন যেই টাস্কটা করতেছি সেটা করতে যাব একটু চিন্তা করে দেখা যে আমি যেই চেঞ্জটা করতেছি আমার এই সিস্টেমের মধ্যে এই চেঞ্জটা আসলে ডাউন স্ট্রিমে কিভাবে অন্য সিস্টেম ইম্প্যাক্ট করবে এটার একটা এক্সাম্পল হতে পারে যে আমি ধরেন সিমিলার টু সাজেদ ভাইজ এক্সাম্পল ইন দ্য বিগিনিং রাইট একটা ফ্রন্ট এন্ড আছে একটা ব্যাক এন্ড আছে ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে কোনো ডাটা ব্যাক এন্ড এর কাছ থেকে নিয়ে কোনো না কোনো ডাটা কিছুটা দেখায় তো এখন আমি ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ভাবলাম যে আচ্ছা ডাটার রিসপন্স স্ট্রাকচারটাকে একটু অপটিমাইজ করি চেঞ্জ করি একটু বেটার লাগবে দেখতে একটু ভালো লাগে হ্যাঁ কিন্তু এটার ইম্প্যাক্টটা যে কোনো না কোনো ফ্রন্ট এন্ডে যে জিনিসটা যে ধরা খেয়ে যাবে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে আর কি রাইট যে আলটিমেটলি আমি এটা চেঞ্জ করেই ফেললাম বাট আলটিমেটলি ওয়াই মানে হোয়াট ইম্প্যাক্ট উড দ্যাট মেক অন দ্য ডাউন স্ট্রিম সার্ভিসেস অর ডাউন স্ট্রিম ইউজার্স সেই জিনিসটা আসলে মাথায় রাখতে হবে এখানে আমি একটু অ্যাড করি হয়তো মানে আরেকটা কাজও হইতে পারে যে আমি ব্যাক এন্ডের কোনো একটা খুবই সুপার অপটিমাইজেশন করলাম দিন শেষে ইউজার যেই প্রোডাক্ট ইউজ করতেছে তার কোনো ইম্প্যাক্ট নাই এটাতে অনেক ভালো কাজ করছেন ডেফিনেটলি সেটা যেহেতু কোনো ইম্প্যাক্ট নাই সেটা দরকার নাই আর মানে সেটা সেটা আপনার কেপিআই পার্ট না আমি যখন কোন একটা জিনিস কাজ করছি যেটার ইম্প্যাক্ট এটা এবং আমার কাছে আরো একটা কাজ আছে যেটার ইম্প্যাক্ট ওটা তো দুইটার মধ্যে আমাকে আসলে ওয়েট করতে পারতে হবে যেটার ইম্প্যাক্ট বেশি সেটা কোনটা এবং সেইটার উপরে বেশি ফোকাস করা আমি হয়তো অনেক টেকনিক্যাল মজা পাবো আমি হয়তো অনেক বড় একটা ব্লগ আর্টিকেল লিখতে পারবো আমি হয়তো ফ্রেন্ডদেরকে বা কলিগদেরকে বলে আমি তো কি একটা করলাম ম্যান কিন্তু আসলে পাড়ায় ফেলছে আসলে হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং আমি খুব মজা পাইছি কিন্তু এটা যে এন্ড ইউজার তার জন্য কি এটা কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলছে যদি না ফেলে তাহলে কিন্তু আমাকে এটা ডিপ্রাইটাইজ করতে পারতে হবে বা অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং বেস্ট প্র্যাকটিস ফলো করতে গিয়ে আমাদের ফোকাসটা হারায় যায় যে অ্যাকচুয়ালি আমি কাজটা কেন করছি তো দেখা গেল আমাকে খুব র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট খুব র্যাপিডলি কোন একটা কিছু আমাকে ডেপ্লয়মেন্টে যেতে হবে কারণ আমার কম্পিটিটরদের অলরেডি এই ধরনের সার্ভিস বা কিছু আছে তো সেই মোমেন্টে আমি যদি আসলে একদম সময় নিয়ে চার পাঁচ বার কোড রিভিউ করে এক সপ্তাহ ধরে সিস্টেম ডিজাইন করে যদি আগাই তাহলে হয়তো আমি খুব বেস্ট সলিউশন পাবো কিন্তু আমার অবস্থা হবে হচ্ছে গিয়ে ফেসবুকের পরে অন্যান্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক গুলোর মতন তাই না মানে এখানে বলতে পারি যেমন আপনার ওয়েবসাইট লঞ্চই হয় নাই কিন্তু আপনি লোড ব্যালেন্সার ডালেসার এর সব সেটআপ ফুটেরা বসায় ক্যাশ টেকনোলজি কেলেবল জিনিসপত্রগুলো কানেক্ট করতে করতে আপনি আসলে দেরি করে ফেলছেন রাইট এক্স্যাক্ট আমি পার্সোনালি যেটা চিন্তা করি কোনো কিছু একটা অপটিমাইজেশন আর প্রায়োরিটেশনের জন্য যে আমি একটা কিছুকে বেটার করতে চেষ্টা করছি কোনটা থেকে বেটার করতে চেষ্টা করছি ডু আই হ্যাভ এন এক্সিস্টিং সিস্টেম যেটাকে আমি বেটার করতে চেষ্টা করছি তাহলে ইট মেক সেন্স যে আমার সিস্টেম আছে এটা ওয়ার্কিং আমি এখন বেটার কিছু করব কিন্তু আমার কাছে কোনো সিস্টেমই নাই আমার দেখার মতো কিছু নাই ইউজার কিছু পাচ্ছে না কিন্তু আমি খুব বেটার চিন্তা করতেছি এটাকে আমাকে ডি প্রায়োরিটাইজ করা শিখতে হবে এমন অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু মার্কেটে এসে যেটা ফেসবুকের থেকে ডেফিনেটলি অনেক বেটার ইঞ্জিনিয়ারিং করছে কিন্তু আসলে কি মার্কেটে কিন্তু সাসটেইন করে গেছে ফেসবুক বিকজ তার মার্কেটে আমি জানি যে চোখের সামনে একটা বাগ আছে এই বাগটা হচ্ছে আমার একটা ফিচার যেটা লঞ্চ করলে আমার টোয়েন্টি পার্সেন্ট রেভিনিউ গ্রো করবে কথার কথা ঠিক আছে আমার বাগটা সলভ করতে লাগবে এক সপ্তাহ আমার নতুন ফিচার ডেভেলপ করতে লাগতে লাগবে এক সপ্তাহ আমি আসলে কোনটার উপর ফোকাস করব রাইট সামথিং দ্যাট ইজ এফেক্টিং ওয়ান পার্সেন্ট অফ ইউজার্স অর সামথিং দ্যাট উইল গ্রো ইউজার বেস বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট রাইট আমার ট্রেড অফটা কি আসলে সেটা চিন্তা করে কথা বলা সামনে আরো এপিসোড নিয়ে আসতেছি অবশ্যই